Ouvrons notre Bible au livre de euh, Cantique de Salomon, chapitre 2, Cantique de Salomon 2. Amour en Yahshua. Amour en Yahshua. Cantique de Salomon 2, verset 1 à 2. Deux sens sont possibles ici. Premièrement, ce que le Christ est heureux de se comparer avec. Il, et, et, et il condescend beaucoup dans la comparaison. Celui qui est le fils du Très-Haut, l'étoile brillante et matinale, appelle et s'identifie comme la rose de Charon et, et, et le lit des vallées, la fleur, le lit des vallées, pour exprimer sa présence avec son peuple dans le monde. La, la facilité de leur accès à lui et, et la beauté et la douceur qu'ils trouvent en lui et, et, et pour les, leur apprendre à se parer avec lui comme, comme les bergers et, et les bergères quand, quand, quand elles et, 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 elle semblent heureuses et étaient parées de roses et de lys de guirlandes et de chapelets de fleurs la rose pour la beauté, le, 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 la, la, la rose qui, fait, qui représente la beauté et, 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 et le parfum est, est, est le chef des, des, des fleurs. Et, et, et notre sauveur préfère le vêtement euh, du lys, de, de, la fleur, de la fleur du lys, avant, ce, avant, avant celui de Salomon dans toute sa gloire, qui, qui, qui est que, de, supérieur au vêtement de Salomon dans toute sa gloire. Le Christ est la rose de Charon, où probablement les, les meilleures roses ont poussé, la, Charon, Charon, la place où probablement les meilleures roses ont poussé et, 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 et dans la plus grande abondance, la, la, la rose du champ, indiquant que le salut évangélique est un salut commun et il est ouvert à tous. Celui qui le voudra peut venir rassembler les, 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 les boutons de, 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 de les bourgeons de les bourgeons de roses euh, 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 des, 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 des bourgeons des roses des privilèges et des euh, réconforts qui, qui, qui grandissent dans l'alliance de la grâce. Elle, elle n'est pas une rose enfermée dans un jardin, mais, mais tous peuvent venir et recevoir son bénéfice et se réconforter en lui. Il, 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 est, il est un lys, un lys pour, pour, pour la blancheur, pour symboliser la blancheur, mais là aussi la blancheur du Christ en tant que pureté du Christ. Un, un lys des vallées pour la douceur, la douceur pour ce que nous appelons aussi donner un parfum fort. Il, il est un lys des vallées et, 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 et des lieux bas, au bas. Bas représentant son humiliation exposée à la blessure. Les âmes humbles, les âmes humbles voient la plus grande beauté en lui, tout ce qu'il est aux autres, à ceux qui sont dans les vallées. Il est un lys. Il est la rose, le lys. Et il n'y en a pas d'autre. Quelle que, quel que soit l'excellence en Christ, elle est en lui singulièrement. Et au plus haut degré. Deuxièmement, c'est euh, ce qu'il est heureux de comparer son église avec. Premièrement, elle est comme un lys. Lui-même est le lys, comme cela est dit au verset 1. Elle est comme le lys, donc. La beauté des croyants consiste dans leur conformité et leur ressemblance avec Yahshua Christ. Ils sont son amour et ils sont comme des lys car ils sont faits comme le Christ dans le cœur duquel son amour est répandu. Deuxièmement, comme un, un lys parmi les épines, comme un lys comparé aux épines, l'église du Christ excelle toutes les autres sociétés comme un lit de rose excelle un buisson d'épines, comme un lit un lys, un lys entouré d'épines. Les méchants, les filles de ce monde qui n'ont pas d'amour pour le Christ sont comme des épines. 
sans valeur et inutile, bonnes à rien, sinon pour arrêter, arrêter un vide, pour saisir un vide. Non, ils, ils sont nocifs et, et blessants. Et ils sont venus avec le péché et sont un fruit de la malédiction. Ils étouffent la bonne semence et empêchent le bon fruit et, et gratiner. Et, et, ils empêchent le bon fruit et, et, et leur faim doit être, doit, et, et qu'ils doivent être brûlés. Les hommes, les, les, les hommes de Yahweh, les hommes de Dieu ont, euh, ont des lices parmi eux. Et gratiner, déchirer, bien sûr, ombrager et obscurci par, par, par les méchants. Et ils sont chers à Christ. Et pourtant exposés aux difficultés et aux ennuis et aux ennuis dans le monde. Ils doivent l'attendre, ils doivent s'attendre à cela, car ils sont plantés, ils sont plantés, ils sont plantés parmi les épines, comme cela est dit dans Ézéchiel 2, verset 6. Et, 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 il, et lui sont néanmoins cher, cher à, au Christ. Il ne néglige ni ne sous-estime aucun de ses listes pour, 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 leur, pour, pour le fait qu'il soit parmi les épines. Quand ils sont parmi les épines, ils doivent toujours, euh, 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 ils, ils, ils doivent toujours être comme le liste, doivent maintenir leur innocence et leur pureté. Et bien qu'ils soient parmi les épines, ne doivent pas être transformés en épines. Ils ne doivent pas de, euh, donner des railleries contre des railleries. Il ne faut pas répondre ben, aux railleries par des railleries pures. Et, et s'ils conservent ainsi leur caractère, ils seront toujours considérés comme conformes conforme au Christ. La grâce dans l'âme est un lisse parmi les épines. Les corruptions sont les épines dans la chair, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 12, verset 7. Ils sont comme des, des Cananiens à l'Israël de Dieu, comme dans Josué 23, verset 13. Mais le lisse qui est maintenant parmi les épines sera bientôt transplanté hors de ce désert euh, dans un, pour être planté dans, un, dans ce paradis où il n'y a aucune épine et picotant ni épine de deuil comme cela est dit dans Ézéchiel 28, verset 24. Cantique des Cantiques 2, verset 3 à 7. Premièrement, le conjoint recommande son bien-aimé et le prévère à... Euh, la conjointe recommande son bien-aimé et, et le préfère à tous les autres. Comme le pompier parmi les arbres... Le pommier, le pommier. Comme le pommier parmi les arbres du bois qui, qui peut être qui peut-être ne se développe pas si haut, ni s'étend ne, ne s'étend pas si large comme d'autres arbres, mais est utile et, 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 et est utile et, 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 et nourrissant à l'homme, produisant des fruits agréables et fructueux, fruiteux, euh, et, 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 ou même fructueux, euh, tandis que les autres arbres sont peu utiles, ils sont même et, et, et pas même les cèdres eux-mêmes, euh, tant qu'ils ne sont pas abattus et coupés. Et ainsi est mon, mon bien-aimé parmi les fils, tant il les excelle tous, tous les fils de Dieu, les anges. Ce honneur a été mis euh, sur lui, et sur celui qui n'a jamais été conçu par eux, comme cela est dit, et, 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 écrit dans Hébreu 1, verset 4. Tous les fils des hommes, tous les fils des hommes comparés à eux. Il est plus juste que tous, plus juste que le meilleur d'entre eux, comme cela est dit dans Somme 45, verset 2. Nommez, quel, quel, nommez quelques euh, créatures que vous voulez et vous trouverez que le Christ a la prééminence au-dessus euh, d'elles toutes. Le monde est un arbre stérile pour une âme. Le Christ est un arbre fécond. Deuxièmement, elle se souvient de l'abondant réconfort qu'elle a eu en communion avec lui. Elle s'est assise près de lui à, 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 avec une grande joie, comme les bergers se reposent parfois et, et conversent entre eux euh, sous un arbre. 
un double avantage qu'elle trouvait en s'asseyant si près du Seigneur Yahshua. Premièrement, une ombre rafraîchissante. Le Seigneur Yahshua est une ombre rafraîchissante. Elle dit en, en quelque sorte, « Je m'assis sous son ombre pour être abrité par lui de la chaleur brûlante du soleil, pour me rafraîchir et ainsi me reposer. » Le Christ est au croyant comme l'ombre d'un grand arbre, comme d'un grand, mais même comme d'un grand rocher euh, euh, dans un pays, euh, euh, comme cela est écrit dans Esaïe 32, verset 2. Quand une pauvre âme est desséchée par les convictions du péché et les terreurs de la loi, comme David dans Somme 32, verset 4, quand fatigué par les ennuis de ce monde, comme Élie, quand il euh, s'assit sous un gén génévrier en, en, dans un roi 19, verset 4, il trouve cela en Christ, en son nom, ses grâces, ses conf son confort et son, son entreprise, son travail pour les pauvres pécheurs, qui les ranime et les empêche de s'évanouir. Ceux qui sont fatigués et lourdement chargés peuvent trouver le repos en Christ. Il ne suffit pas de passer par cette ombre, mais nous devons nous asseoir au-dessus, au-dessus. J'habiterai ici car je l'ai désiré pour être notre prière. Et nous ne, et nous ne, et nous ne la trouverons pas comme, comme la calabasse de Jonas, qui, qui se flétrit bientôt et, 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 et le laissa dans une chaleur intérieure et extérieure, mais comme l'arbre de vie, dont les feuilles euh, euh, n'étaient pas seulement un abri, ne sont pas seulement un abri, mais la guérison des nations. Deuxièmement, voici une nourriture nourrissante, agréable, on peut dire. Cet arbre laisse tomber des, ses fruits, à ceux qui s'assoient sous son ombre et, et, et ils sont les bienvenus à, 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 à ces fruits sont les bienvenus à eux et, 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 et ils les trouveront doux à leur goût quoi qu'ils soient euh, aux, aux autres les, les croyants ont goûté le fait que le Seigneur Yahshua est gracieux comme cela est dit à 1 Pierre 2 verset 3 ces fruits, ces fruits sont tous les précieux privilèges de notre alliance acheté par son sang et communiqué par son esprit. Les promesses, ces promesses sont douces pour un croyant, oui. Et même ces, ces préceptes, ces préceptes aussi. Les pardons, les par, ces pardons sont doux. La paix de la conscience est douce, les assurances de l'amour de Dieu, les joies du Saint-Esprit, les espoirs de la vie éternelle et les présents, les dons et les, et les avant-goûts sont doux. Doux pour ceux qui ont leur sens spirituel éveillé. Si nos bouches sont déplacées pour le plaisir du péché, les consolations divines seront douces à notre goût plus douce que le miel et le nid d'abeilles. Troisièmement, observez. Premièrement, comment elle a été introduite. Et en quelque sorte, elle dit, « Il m'a amené à opérer en moi une inclination à s'approcher de Dieu, m'a aidé dans mes découragements, m'a pris par la main, m'a guidé et conduit et m'a donné un accès avec audace à Dieu. » En tant que père, c'est comme, comme une, une citation d'Ephésiens 2, verset 18. Nous n'aurions jamais dû entrer dans la maison des banquets en nous ouvrant euh, un chemin nouveau et vivant ou en ouvrant euh, en nous une fontaine nouvelle. Nous n'aurions, nous n'aurions, nous n'aurions, je recommande, nous n'aurions jamais dû entrer dans la maison des banquets n'aurions jamais connu les plaisirs spirituels si le Christ ne nous avait pas amené en nous nous ouvrant, en nous ouvrant un chemin nouveau et vivant et en ouvrant en nous une fontaine nouvelle et vivante. Deuxièmement, comme elle a été divertie, sa bannière, dit-elle, sa bannière sur moi était l'amour. C'est-à-dire, il m'a amené avec une bannière étalée sur ma tête, non pas euh, comme euh, celle dont il a triomphé, mais 
euh, comme un homme triomphant et qu'il a toujours fait triompher en lui, avec lui et en lui, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 2, verset 14. L'évangile est comparé à une bannière ou un insigne, comme cela est dit dans Esaïe 11, verset 12. Et ce qui est représenté dans la bannière, écrite en lettres d'or, lettres de sang, c'est l'amour. L'amour, l'amour, et c'est le, le divertissement de la maison du banquet, l'amour. Christ est le capitaine de notre salut, et il enrôle tous ses soldats sous la bannière de l'amour, en ce qu'il pour ce qu'il qu se concentre, centre à l'amour. À cela, ils doivent continuellement avoir, avoir un œil et être animé par cela. L'amour, l'amour du Christ doit les contraindre à se battre virilement. Quatrièmement, elle, procède, elle professe sa forte affection et son amour le plus passionné pour Yahshua Christ. Au verset 5, le conjoint était peut-être absent de son bien-aimé, euh, attendant son retour, et, et ne, peut pas, ne peut supporter le chagrin de la distance et du retard, je vais dire ici la conjointe. Remarquez euh, ceux qui sont malades d'amour envers le Christ, ils ne voudront pas de soutien spirituel pendant qu'ils attendent encore des réconforts spirituels. Cinquièmement, elle éprouve, elle éprouve la puissance et la tendresse de la grâce divine, la soulageant dans ses évanouissements actuels comme cela dit au verset 6. Bien qu'il eût semblé s'être retiré, il était pourtant euh, déjà très présent. Premièrement, pour soutenir l'âme de l'amour et l'empêcher de s'évanouir. Tous ces saints sont dans sa main, euh, qui tend tendrement euh, euh, leur, leur euh, qui, qui, qui soutient tendrement euh, leur tête douloureuse. Deuxièmement, pour encourager l'âme malade d'amour à continuer d'attendre jusqu'à ce qu'il revienne, les croyants doivent, doivent toute leur force et tout leur réconfort à la main gauche de, de soutien et à la main droite du Seigneur Yahshua. Six, sixièmement, en trouvant sa bien-aimée près d'elle, elle prend grand soin, grand soin que... Euh, euh, sa communion avec lui ne soit pas interrompue au verset 7. Regardez, premièrement, ceux qui éprouvent la douceur de la communication, de, de la communion avec le Christ et les manifestations sensibles de son amour, ne peuvent que désirer la, con, la continuation de ses vues bénies, euh, euh, ses visites bénies. Deuxièmement, cependant, le Christ, quand il lui plaira, retirera ces communications extraordinaires de lui-même, car il est un agent libre et, et l'esprit comme le vent souffle où et quand il, 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 il écoute et, et dans son plaisir il nous devient, il nous, il nous revient d'acquiescer. Mais troisièmement, notre attention doit être que nous ne faisions rien pour l'inciter, nous ne fassions rien pour l'inciter à se retirer et à cacher son visage afin que nous veillions attentivement sur nos propres cœurs et supprimions toute pensée qui pourrait attrister son bon esprit. Que ceux qui ont du réconfort aient peur de le faire disparaître. Cantique des Cantiques 2, verset 8 à 13. L'Église est ici en train de se complaire dans les pensées de sa pro prochaine communion avec le Christ. Euh, après qu'elle se soit remise de son évanouissement. Premièrement, elle se réjouit de son approche au, au verset 8. Elle l'entend parler comme, comme euh, une de ses propres brebis. Elle connaît sa voix et, 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 euh, et connaît sa voix avant de le voir et peut facilement le distinguer par la voix. Euh, par rapport à la voix d'un étranger, comme cela est dit dans Jean 10, verset 4 à 5. Et comme un fidèle ami du marié, elle se, elle se réjouit grandement parce que, euh, parce que de la voix, euh, à, à cause de la voix du marié, comme dans Jean 3, verset 29. 
Elle nous voit venir, voit les allées de notre, de notre Dieu, notre roi. Euh, cela peut euh, très bien être appliqué à la perspective euh, avec les saints de l'Ancien Testament euh, euh, sur la venue du Christ, euh, 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 les, les, les prophéties sur la venue du Christ dans la chair. Il voit joyeusement et avec beaucoup d'empressement. Il, il vient et, et, et il vient et bondit et saute comme un chevreuil et comme, comme un jeune, une jeune gazelle, au verset 9, comme, comme un homme satisfait de sa propre entreprise et qui avait son cœur sur elle et ses délices avec les fils de l'homme. Quand il est venu pour être baptisé avec le, bapti, le baptême, le baptême du, avec le, avec le baptême de sang, Comment était-il rétréci, comme il était rétréci jusqu'à ce qu'il ait été, que ce que tout ceci ait été accompli, comme nous le voyons dans Luc 12, verset 50. Il vint en dédaignant et en, en, en surmontant toutes les difficultés qui se trouvent dans son chemin. Il vint en bondissant au-dessus des montagnes, sautant par-dessus les collines, si bien que certains, que, comme certains le lisent ici, ne faisant rien des découragements qu'il devait, euh, devait percevoir. La malédiction de la loi, la mort euh, à la croix doivent être subies. Toutes les puissances des ténèbres doivent être vaincues. Mais avant les résolutions de son amour, ces grandes montagnes deviennent des plaines. Quelle que soit l'opposition qui soit donnée à tout moment à la délivrance de l'Église de Dieu, le Christ la franchira, la surmontera. Il vient promptement, promptement comme un chevreuil et un jeune, un, un, une jeune gazelle. Et, 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 et il, par, il pensait de, euh, le, le temps long, il pensait que le temps est long tous les jours par an. Mais vraiment, il s'est hâté. Comme maintenant, alors sûrement, il vient rapidement. Celui qui viendra, viendra et ne tardera pas. Quand il vient... Pour la délivrance de son peuple, il vole, il vole sur un nuage et ne reste jamais au-delà de son temps, et qui est le meilleur des, des, des temps, le meilleur des moments. Nous, nous pouvons l'appliquer à des croyants particuliers qui trouvent que même lorsque le Christ a retiré le, le reconfort sensible et qu'il semble à, 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 à avoir abandonné, il ne l'est il, il que pour un moment. Et il reviendra bientôt avec une, une bienveillance une bienveillance éternelle. Deux, elle se plaît avec les aperçus qu'elle a de lui et les regards qu'elle a de sa faveur. Tel était l'état de l'Église de l'Ancien Testament, alors qu'elle était, qu était, qu était dans l'attente de la venue du Messie. La loi cérémonielle est appelée un mur de séparation dans Ephésiens 2, verset 4, 14, un voile dans 2 Corinthiens 3, verset 13. Mais Christ se tenait derrière ce mur. Il, a, il, 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 il avait près d'eux, il l'avait avec eux, même, 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 même s'il ne pouvait pas le voir clairement. Celui qui était la substance n'était pas loin des ombres, comme cela est dit dans Colossiens 2, verset 17. Ils l'ont vu, ils l'ont regardé, ils l'ont vu regarder par les fenêtres des institutions cérémonielles et souriant à travers, à travers ces treillis, dans les sacrifices et, et, et leurs leur sacrifices et leurs purifications, le Christ s'est découvert à eux et leur a donné des avertissements et des avertissements de sa grâce, à la fois pour engager et encourager leur désir de sa venue. Tel est notre état actuel en comparaison de ce qu'il sera à la seconde venue du Christ. Troisièmement, elle répète l'invitation gracieuse qu'il lui a donnée de venir marcher avec lui. Verset 10 à 13. Elle se souvient de ce que lui disait sa bien-aimée quand elle lui avait fait une impression très agréable et puissante. Et la parole qui nous vivifie ne nous oubliera jamais. Elle le rencontre pour, elle le raconte pour l'encouragement des autres, leur disant ce qu'il avait dit à son âme et fait pour son âme, comme aussi dans, dans Somme 66, verset 16. 
ceux qui, premièrement, ceux qui prennent le Christ pour leur bien-aimé, il les possédera comme les siens. Et jamais aucun amour perdu n'a été accordé à, 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 au, euh, par Christ. Le Christ, en exprimant son amour aux croyants, les invite et les encourage à le suivre. Deuxièmement, il l'a appelé pour se lever et, et aller, verset 10, et encore aller, verset 13. Troisièmement, il a donné pour une raison le retour de la source et la douceur du temps. Cantique des Cantiques 2, verset 14 à 17. Voici donc, premièrement, l'invitation encourageante que le Christ donne à l'Église et à chaque âme croyante de venir en communion avec lui, au verset 14. 1. Son amour est maintenant sa colombe. David avait appelé l'église la tourterelle de Dieu, dans le psaume 74, verset 19, et aussi elle est appelée, et ainsi elle est appelée ici. La colombe pour, pour, euh, euh, est un symbole de la beauté, ses ailes couvertes d'argent, comme dans Somme 68, verset 13, pour l'innocence pour pour et l'inoffensivité, un esprit gracieux est un esprit semblable à une colombe, inoffensif, aimant la tranquillité et la propreté, et fidèle au Christ, comme la tortue, la, la tourterelle, la tourterelle, comme, comme euh, la, le pigeon à son compagnon. L'esprit est descendu comme une colombe sur Christ, et ainsi, il fait, euh, surtout, ainsi, euh, 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 Christ fait, euh, il le fait pour tous les chrétiens, les rendant d'un esprit 